ஸோ லிபிஸ்ரோட இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ரேட்டு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது போடுறோம் ஸோ கிவன் ஒய் கோல் டு வாட் இஸ் கிவன் ரைட் ஒய் கோல் டு சைன் பிராக்கெட் எம் சைன் வர்ஸ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த திஸ் ப்ராப்ளம் வந்து யூ ஷுட் நோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டூ ஃபார்ம்லா ஒன் இஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் தெரியணும் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன்னா காஸ் எக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லாம் தெரியும் காஸ் அடுத்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் வர்ஸ் எக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் தெரியணும் சைன் வர்ஸ் எக்ஸ் இது ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ரூட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரியணும் அடுத்தது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஃபார் டிக்னாமெட்ரி காஸ் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டிக்னாமெட்ரிலையும் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன்னா காஸ் சைன் வர்ஸ்னா ரூட் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் இந்த மூணு ஃபார்ம்லாம் நல்லா கோத்து பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறேன் பாருங்க ஸோ லிபினிஸ் தரம் லாஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இது பாருங்க அப்போ அதை பேசிக் கான்செப்ட்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ தான் இவங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன போடணும்னா ஒய் ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒய் ஒன் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் டூ ஸோ இந்த ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்கேன் நான் வச்சுக்கோங்க அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக ஒய்னா டிஒய் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு போடுவாங்க அது நம்ம ஒய் ஒன் எடுத்துருக்கோம் ஒய் ஒன்னா ஒன் டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் நான் சைன் சைன் பிராக்கெட் அப்படியே இருக்கட்டும் சைன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் ஆனது நான் காசுன்னு சொல்லியிருக்கேன் காஸ் பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் பிராக்கெட்டை மாத்தாதீங்க ஓகே அடுத்தது சைன்னா காஸ் பிராக்கெட்ல அப்படியே போட்டுட்டு டாட் இப்ப பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கு எம் அந்த எம் போடுங்க அடுத்தது சைன் வர்ஸ் எக்ஸ் பண்ணனா வரும் ஒன் பை ஸோ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அகைன் ரிப்பீட் பண்றேன் சைன்னா காஸ் அப்படியே பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க டாட் அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள எம் அப்படி எழுதிட்டு சைன் வர்ஸ் எக்ஸ் பண்ணா ஒன் பை ஸோ சைன் பண்ணா காஸ் பிராக்கெட் அப்படியே போட்டுட்டு டாட் அதுக்கடுத்து எம் சைன்னா ஒன் பை இப்படி போடணும் ஓகே நா இந்த ரூட்ல இருக்கிற டவுன்ல வந்து போன ப்ராப்ளத்துலயும் சொல்லியிருந்தேன் ரூட்டுக்குள்ள இந்த ஒன் பிளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் குறையில் இது அப்படியே ரைட் சைட்ல கொண்டு வந்துருக்கேன் டிபைல இருக்க அந்த பண்ணா மல்டிப்ளை ஆயிரும் ஸோ ஆனால் ரைட் சைட்ல நான் கொண்டு வந்துடுறேன் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு காஸ் இந்த எம் வந்து நான் ஃப்ரண்ட்ல போட்டுறேன் எம் லாஸ்ட்ல இருக்க அந்த எம் ஃப்ரண்ட்ல போட்டு காஸ் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றேன்னா ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் சைட் ரூட்டை கேன்சல் பண்றதுக்காக நான் ஸ்கொயரிங் பண்றேன் ஸ்கொயரிங் பண்ணும்போது இங்க ரூட் கேன்சல் ஆயிரும் ஒய் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் வரும் எம் ஸ்கொயர் பண்ணா எம் ஸ்கொயர் வரும் காஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா காஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பிராக்கெட் அப்படி தான் இருக்கணும் அகேன் ரிப்பீட் பண்றேன் போர்ட் சைட் நான் ஸ்கொயரிங் பண்றேன் ரூட் கேன்சல் ஆனால் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் பண்ணா எம் ஸ்கொயர் காஸ் பண்ணா காஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்ல எம் ஸ்கொயர் நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்க மேலே காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த காஸ் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு பிராக்கெட்ல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே போட்டுருங்க எம் சைன் வர்ஸ் எக்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே எதுவும் ஸ்கொயரிங் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அந்த காஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அப்படி இப்படி மாற்றிடணும் ஓகே நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுதிடுறேன் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல ஒன் மைனஸ் இப்போ இந்த சைன் இப்போ கொஸ்டினுக்கு வந்துருங்க சைன் எம் சைன் வர்ஸ்னா அது ஒய் தானே சைன் எம் சைன் வர்ஸ்னா ஒய்னு எடுத்துருக்கோம்ல அப்போ இங்கே சைன் ஸ்கொயர் எம் அந்த சைன் ஸ்கொயர் வந்தனா அது ஒய் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் இதுதான் அந்த ஸ்டெப் இதுதான் மெயின் ஸோ இந்த சை எதுக்கு நான் அந்த காஸ் ஸ்கொயரை மாற்றினேன்னா அது ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் மாறும்போது ஸோ சைன் எம் சைன் வச்சு ரிசல்ட் வந்து ஒய்னு எடுத்துருக்கோம் கொஸ்டினில் ஸோ அப்போ அந்த எம் சைன் ஸ்கொயர் இருக்கலாம் நம்ம அது ஒய் ஸ்கொயர் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் கேர்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த ரூட்டை டா அந்த சைட் ரைட் சைடில் ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் செட் பண்ணி ரூட் கேன்சல் ஆகுது காஸ் ஸ்கொயரை ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயரை மாத்திரேன் இது ரெண்டு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போட முடியும் அகேன் இது அ
ஃபர்ஸ்ட் யூ அப்படியே வச்சுட்டு ஒய் ஒன் எஸ் டிஃபென்ஸே பண்ணுறேன் அடுத்த வாட்டி ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுட்டு அந்த ஒன்னை பண்ணால் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வரும் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரங்க எம் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் பிராக்கெட்டில் ஒன்னை பண்ணால் ஜீரோ ஒய் ஸ்கொயர் பண்ணால் அந்த மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஒய் ஸ்கொயர்னால் டூ ஒய் போட்டுட்டு அடுத்து ஒய் வந்து ஒய் ஒன் போகணும் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எம் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் பிராக்கெட்டில் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷனால் ஜீரோ மைனஸை போட்டுக்கோங்க ஒய் ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்ஷன் வந்து டூ ஒய் அடுத்து ஒய் டிஃப்ரென்ஷன் பண்ணால் ஒய் ஒன் பக்கத்தில் ஒய் ஒன் போகணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்டைடும் டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலே டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் ஆகும் அடுத்து டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் பண்ண ரிமைனிங் என்ன வருது அப்படியே போடுங்க ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் ஒய் டூன்னு வரும் ப்ளஸ் இன்ட் மைனஸ் மைனஸும் போட்டுக்கலாம் டூவில் இதுலேயும் டூ போயிடும் ஒரு ஒய் ஒன் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ஒய் ஒன் வரும் அடுத்தது இதுலேயும் டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் ஆகிரும் மீ மீதினா மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ஒய்னு இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் ஃப்ரெண்டில் போட்டுக்கிறேன் எம் ஸ்கொயர் ஒய்னு இருக்கும் இந்த மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்படியே ரைட்டில் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒன் இந்த மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஒய்னு வரும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் போட்டாலே சிக்ஸ் மார்க் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம லிபினிஸ் தரம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பை லிபினிஸ் தரம் அப்ளைங் லிபினிஸ் தரம் லிபினிஸ் தரம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஃபார்ம்லாம் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் போட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்து அப்படியே இதெல்லாம் லிபினிஸ் தரம் ஸோ லிபினிஸ் தரம் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் டென்த் டெரிவிட்டி ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டென்னா யூஎன் பி அடுத்து என்சி ஒன் யூஎன் மைனஸ் ஒன் பி ஒன் அடுத்து என்சி டூ யூஎன் மைனஸ் டூ பி டூ அடுத்து என்சி த்ரீ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதான் ஃபார்ம்ல இந்த ஃபார்ம்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு நான் யூவி அப்ளை பண்ணுறேன் இதை ரவுண்ட் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்குல இதில் வந்து இந்த ஒய் டூ தான் வி ஃபஸ்ட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து யூ இந்த யூ ஸோ இதாரு இது யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கூட வின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே அந்த ரிவியூஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணும் என்னன்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கூட அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய் டூ வந்து நம்ம ஒய் என் ப்ளஸ் டூனு போட்டுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய் டூ அதே தான் பக்கத்தில் என் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் பிராக்கெட் இப்போ பிராக்கெட்டில் இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒரு ஒன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் வரும் அடுத்து என்சி ஒன் போகணும் என்சி ஒன் போட்டுட்டு போகணும் ஏன்னா ஃபார்மில் என்சி ஒன் இருக்கு மேலே ஃபார்மில் பாருங்கள் என்சி ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்சி ஒன்னா என்ஸ் ஒன்று என்சி டூனா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் பை டூன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் என்சி ஒன்னா என் என்சி டூனா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பை டூ அதை நான் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என்சி ஒன்றுக்கு நான் என் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இப்போ இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கூட டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிராக்கெட்டில் போடுறேன் ஒய் என் ப்ளஸ் டூவை ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கோங்க அகெயின் ப்ளஸ் இப்போ என்சி டூ என்சி டூனானது என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் பை டூ இதை ஒரு பிராக்கெட்ல போடுறேன் பிராக்கெட்ல இருக்க இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண வரும்னா மைனஸ் டூன்னு வரும் அந்த ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒய் ஒன் போட்டுக்கணும் ஸோ நான் அந்த ரவுண்ட் பண்ணிருக்கலாம் மேலே சர்க்கிளில் அதை யூவில ஸோ லிபினிஸ்டன் அப்ளை பண்ணும் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் போகணும் அந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்கே இவ்வளோ வருது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பேர் ஒய் என் ப்ளஸ் டூ அடுத்து ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ ஒய் என் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் என்சி ஒன்னா என்ன என்சி டூனா இது ரெண்டு நாளாக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அடுத்த ரவுண்ட் பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம யூவியில் அப்ளை பண்ணோம் ஃப்ரண்ட்டில் மைனஸ் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க மைனஸ் நான் அப்படியே போடுறேன் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் யூ எக்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய் என் ஒய் ஒன்னா அது ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கிறேன் என்சி ஒன்னா என் அடுத்து எக்ஸ் பண்ணால் ஒன் அந்த அடுத்து ஒய் என் ஆயிரும் ஸோ இது வெரி சிம்பிளாக போட்டுடலாம் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஒன்னுக்கு எக்ஸ் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் போடுங்க அடுத்து என்சி ஒன்றுக்கு என் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வரும் அதனால் ஒன் போட தேவையில் அந்த ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் என் போட்டுக்கணும் அடுத்து ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஒய்னு இருக்கில் ஒய் அந்த ஒய் எந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ்
அடுத்து பிளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப் கேன்சல் ஆயிரும் அதாவது இந்த என் ஒய் ஒன் எல்லா சம்பளம் இந்த ஸ்டெப் கேன்சல் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அதே எழுதிடலாம் தான் பெட்டர் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இந்த டேம்லேயும் இந்த டேம்லேயும் எக்ஸ் ஒய் ஒன் காமனாக எடுக்கிறாங்க மைனஸ் கூட காமன் ஆடு மைனஸ் காமன் எடுத்தால் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பிராக்கெட்டில் வரும் எக்ஸ் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் அடுத்ததில் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் ஒய் என காமனாக எடுக்கிறாங்க மீதியில் ஸோ அதை என்ஸ் ப்ரூவ் என்ஸ் ப்ரூவ் ஸோ இந்த ஆன்சர் அவனே கொஸ்டினாக கொடுத்துருப்பான் ஸோ இது அப்படியே அந்த ஆன்சர் எழுதி விட்டுருங்க ஓகே ஸோ லிபினிஸ் தேர்தலில் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்குற இந்த சமம் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோ பாருங்கள் இந்த சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு சம் தான் எழுதி ரிப்பீட்டாக கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நான் ஒன்றும் சம் போடுறேன் அது நீங்கள் அப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு வீடியோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்